हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल लार्न फिजिक्स स्लोलि आज के तो भिन्न टपिक नहीं आलोचना करब अर्थात आज को सल्यूशन करा भिडियोते आज के तुम्हारे द्वश श्रेणी पदार्थ विद्यार आलोक जंत्र दे अध्याय छोट एक टपिक नहीं आलोचना करब विभिन्न धरण जंत्र अर्थात अणुवीक्षण जंत्र सरल अणुवीक्षण जंत्र जौगिक अणुवीक्षण जंत्र एगो कि तैरी है ये स्ट्राक्चार ये मेकानिजम ये इरा कौन पद्धति क्ज कर ठीक है ये जंत्रगुल सम्पर्क आज के जानब ताइ पॉइंट थ्री जो वीक्षण जंत्रगुली वीक्षण कण और कौनिक विवर्धन तेल देखो प्रथम आज की वीक्षण जंत्र तेल जख जख वीक्षण जंत्र कख यूज कर जख को वस्तु खूब क्षुद्र भावे लाइक को ब्लाड सेल आर बी सी ह्विट बी सी डब्ल्यू बी सी ए रकम व खूब ही सुख्याति सूक्ष्म को भाइरस को जंत्र मैं खूब क्षुद्र 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 को कणा है से समस्त जंत्र क्षेत्र बात देखा जाते जो को वस्तु अनेक दूरे आनेक दूरे आज महाकाशे आकाशे तेल तर कि भाव देखते पा से क्षेत्र में वीक्षण जंत्र व्यवहार करब वीक्षण जंत्र सहाज्य से वस्तुर हमें सुस्पष्ट प्रतिबिम्ब हमें देखते पा ठीक है तेल से सब क्षेत्र में वीक्षण जंत्र व्यवहार करब खूब छोटो वस्तुर क्षेत्र में खूब ही बृहत आकार वस्तुर क्षेत्र में जगू हमें खाली चोखे स्पष्ट भावे पर्यवेक्षण करते यकम कैकटी उदाहरण जमन हमें विवर्ध काच अणुवीक्षण दूरवीक्षण बैनोकुलर यो तुम्हार नाम शुने इरपर हमें जानब जो वीक्षण कण वीक्षण कौन जिनटा कि अर्थात वो अणुवीक्षण जंत्रटी चोखे जो कण उत्पन्न कर वीक्षण कण मैंने चोखे रेटिन क्योंकि एक्चुअली वस्तु प्रतिबिम्ब गठित अर्थात को वस्तु जो आप देखी तक से वस्तु प्रतिबिम्बा रेटिन गठित है ठीक है एरपर वीक्षण जंत्र सहाज्य जो आप देखी तेल से वीक्षण जंत्र के प्रतिबिम्ब आसते से प्रतिबिम्ब एक कण तैरि है से वीक्षण कण ये वीक्षण कण मान जो बड़ो है तुम्हारा वस्तुटी की कि आकारे बड़ो देख मैं एक्चुअली जो वस्तु थे रश्मि हमारे चोखे आसे सर से रश्मि एक्चुअल की अंगेल कण तैरि कर आकार जो बड़ो है हमें वस्तु देखे तड़ो देखते पाँच एक सीम्पल तेल को वस्तुर दुई प्रान निर्गत रश्मि चोखे जो कण उत्पन्न कर वीक्षण कण विजुअल अंगेल ये वीक्षण कण मान जो बड़ो है रेटिन गठित प्रतिबिम्बर आकार तड़ो है और वस्तुटी के तड़ो देखी इरपर एखे देखो एक तुम्हारे व्याख्या कर चित्र फाइव पॉइंट वन जिरो एखे दो एक ही वस्तु दोटो भिन्न अवस्थान एक अवस्थान और एक बी अवस्थान एखे ओखी लेंसर सामने हमारे ये अवस्थान और बी अवस्थान तेलान देखते बीओ एक अंगेल तैरि कर थीटा बी ए वस्तु एक कौन तैरि कर थीटाई एखे हमें जो परिमप कर देखी तो देखो जो थीटा बी ग्रेटर दैन थीटाई अर्थात एखान के बुझते जो को वस्तु चोखे जत का थको तर द्वारा वीक्षण कोण मान तेजी है और जो वस्तु जत दूरे थको तर द्वारा उत्पन्न वीक्षण कोण मान तम हो वस्तु के तोटो देखो तेल उदाहरण देते परे जो है जो खूब अनेक बड़ो फ्लैट वनेक बड़ो बाड़ी थे जो उचू थे देखी तेल मना है ना जो नीचे जान वस्तुगुल्कि के पीपड़े मत मना है मानुष गाड़ी घोड़ा सबा के खूब छोटो मना है यही मना है जो ओपुत ओपोते कि है ओपर थे चोखे जो वीक्षण कण से वीक्षण कण मानट अनेक छोट है ये हे कि प्रतिबिम्ब हमारे रेटिन खूब ही छोटो घटित है इरपर रास्त लैम्प पोस्टगुल्लो सजाना थे से लैम्प पोस्टगुल्लो सब समान आकार क्योंकि दूरेगुलो के जान मन है खूब छोटो प्राय नहीं बोल चले यक मन है ठीक है तेल बोझा गया वीक्षण कण जो बड़ो है वस्तु प्रतिबिम्ब आकार तड़ो है इरपर हे कौनिक विवर्धन एक वीक्षण जंत्र विवर्धन क्षमता हलो ओई जंत्र द्वारा गठित वस्तु प्रतिबिम्ब चोखे जे कण उत्पन्न कर वस्तुर सरसि चोखे जो उत्पन्न करण ताके तर अनुपात के बलब कौनिक विवर्धन एक वीक्षण जंत्र जरा जो प्रतिबिम्ब तैरि हल से अंगेल कर वस्तु के खाली चोखे देखी से जेटा कण उत्पन्न करण अनुपात ही हे कौनिक विवर्धन विवर्धन क्षमता तेल एखे फर्मुलाटा देखो कौनिक विवर्धन समान प्रतिबिम्ब द्वारा चोख उत्पन्न वीक्षण कण ब वस्तु द्वारा चोख उत्पन्न वीक्षण को फर्मुला मन रखे एरपर हमें चले आसि जो स्पेसिफिक वीक्षण जंत्र मध्य एक जंत्र होणुवीक्षण माइक्रोस्कोप ये माइक्रोस्कोप अणुवीक्षण दुई रकम है एक सरल अणुवीक्षण विवर्धक काच और दुई नम्बर हे जौगिक अणुवीक्षण जंत्र अणुवीक्षण जंत्र का बलब जे जे जंत्र सहाज्य हमें छोटो क्षुद्र वस्तु के बड़ो कर देखी सेटाई आप जी अणुवीक्षण माइक्रोस्कोप जंत्र तेल एखे फार्ष्ट सरल अणुवीक्षण 
বা বিবর্ধ কাজের কার্যপ্রণালী কীরকম বা কোন মেকানিজমে কাজ করে বা কি নিয়ে গঠিত এই স্ট্রাকচার এবং গঠন প্রণালী এগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তাহলে এখানে দেখো অ্যাকচুয়ালি সরণবেক্ষণ যন্ত্রটি কী দিয়ে তৈরি তাহলে চিত্র ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ওয়ানে দেখো এটা একটি কিছুই না একটা জাস্ট শুধু উত্তর উত্তর লেন্স দ্বারা গঠিত উত্তর লেন্সের কাজ আমরা কি জানি উত্তর লেন্স সচরাচর কোনো বস্তুর সদ্বিম্ব অবশিষ্য এবং বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব তৈরি করে কিন্তু এমন একটি ঘটনা আছে যেখানে কি দেখা যায় যে উত্তর লেন্স বস্তুর অসদ্বিম্ব তৈরি করে সেটা কখন যখন আমরা কোনো বস্তুকে একটি উত্তর লেন্সের আলোক কেন্দ্র এবং হচ্ছে ফোকাসের মধ্যে রাখবো তখন আমরা দেখতে পাবো কি যে বস্তুটি সদ্বিম্ব তৈরি করে না তখন বস্তুটি অসদ্বিম্ব সমশিষ্য বা সজ্জা এবং অনেক বড় বিবর্ধিত তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো তাহলে এক বোঝা গেল যে সরণবীক্ষণ যন্ত্র একটা সিম্পল উত্তর লেন্স দ্বারা গঠিত এবং এখানে আমরা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করছি যে এক্ষেত্রে আমরা কী তৈরি মানে করব যে এমন একটা এমনভাবে বস্তুটিকে রাখব যেখানে বস্তুটি খুব বড় হয় অসদ্বিম্ব হয় এবং হচ্ছে সমস্যা হয় তাহলে কোন পদ্ধতি যে একটাই পদ্ধতি আছে যে যদি আমরা উত্তর লেন্সের আলোক কেন্দ্র এবং ফোকাসের মধ্যে রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে অসদ্বিম্ব সৃষ্টি করা সম্ভব তাহলে এখানে দেখো একটা উত্তর লেন্স এল এর আলোক কেন্দ্র ও এরপর এখানে ফোকাস এফ এবং আলোক কেন্দ্র ও এর মাঝে দেখো একটা বস্তু রাখা হয়েছে পি দেখতে পাচ্ছ সবাই এরপর এখানে পি থেকে একটা আলোক রশ্মি পি থেকে একটা আলোক রশ্মি লেন্সে আপতিত হয়েছে এবং লেন্স দ্বারা প্রতিসরণের পর বেড়ে যাচ্ছে আরেকটি আলোক রশ্মি আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে সোজা বেড়ে যাচ্ছে কারণ আমরা জানি আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে আলো নির্গত হলে কোনো রকম বিচ্যুতি হয় না তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে দুটো রশ্মি এই দুটো রশ্মি কিন্তু কোনো সময় মিলিত হবে না কারণ এই দুটো হচ্ছে মানে বিচ্ছুরিত হয়ে যাবে মানে দুই দিকে চলে যাচ্ছে কোথাও মিলিত হওয়ার চান্স নেই তাহলে কি করবে এই ক্ষেত্রে কী হবে এখানে তো হয়তো প্রতিবিম্ব তৈরি করতে হবে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা কি করছি এই যে দুটো রশ্মির এই দুটো রশ্মিকে আমরা পেছন দিকে ডট ডট করে বাড়িয়েছি দেখতে পাচ্ছ ঠিক আছে পেছন দিকে বাড়িয়ে আমরা পেছনের দিকে স্মল পিকিউ একটি প্রতিবিম্ব তৈরি করেছি যে প্রতিবিম্বটা কিনে অসদ্বিম্ব কারণ এখানে যে প্রতিবিম্বটি তৈরি হচ্ছে সেই প্রতিবিম্ব তৈরি হওয়ার জন্য যে রশ্মি মিলিত হচ্ছে সেই রশ্মিগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বাস্তব ক্ষেত্রে মিলিত হচ্ছে না তারা তাদেরকে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কাল্পনিকভাবে মেলাচ্ছি তার জন্য এই প্রতিবিম্বটা তৈরি হচ্ছে কি অসৎবিম্ব বোঝা গেল তাহলে এখান থেকে আমরা এবার পিকিউ যদি একটা খুব ছোট বস্তু হয় তাহলে তার একটা আমরা খুব সুন্দরভাবে বড় বৃহৎ আকারের আমরা বস্তু দেখতে পাবো তাই লেন্সের লেন্স থেকে বস্তু দূরত্ব এমন করা হয় এখানে এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্বে গঠিত হয় লেন্সের অপর পাশে চোখ রাখলে পিকিউ বস্তুটির পরিবর্তে আমরা তখন কি দেখতে পাব বিবর্ধিত হবে প্রতিবিম্ব স্মল পিকিউকে বিনা ক্লেশে মানে কোনো কষ্ট ছাড়ে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাবে এটাই হচ্ছে একটি সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ঘটনা যেখানে আমরা একটা লেন্স রাখবো এবং লেন্স রাখার পরে বস্তুটাকে আমরা আলোক কেন্দ্র ফোকাসের মধ্যে রাখবো যাতে বস্তুটির একটি অসদ্বিম্ব তৈরি হয় ঠিক আছে তাহলে এই সেই অসৎ এবং বিবর্ধিত প্রতিবিম্বটা আমরা তখন এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বড়ো করে দেখি তাহলে বোঝা গেল এরপর এখানে আমরা একটু ক্যালকুলেশন দেখবো যে এই বিবর্ধন ক্ষম যে আমরা কৌণিক বিবর্ধন জানলাম যে প্রতিবিম্ব দ্বারা চোখ উৎপন্ন বীক্ষণ কোন এবং বস্তু দ্বারা উৎপন্ন চোখ উৎপন্ন বীক্ষণ কোন এ তাহলে এখানেও আমরা যে সরণবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন ক্ষমতার মান কত সেটা আমরা ক্যালকুলেট করব তাহলে এখানে ধরা যাক পিকিউ বস্তুটি লেন্স থেকে এমন দূরত্বে রাখা হয় যেন পিকিউ প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দর্শন ন্যূনতম দূরত্ব গঠিত হয় এবং লেন্সটি যদি পাতলা হয় এবং চোখে চোখকে লেন্সের খুব কাছে রাখলে অসৎ বস্তুর অসৎ প্রতিবিম্ব পিকিউ যে বীক্ষণ কোন উৎপন্ন করে তার মান বিটা হলে বিটা সমান আমরা লিখতে পাচ্ছি কি ছবি থেকে মিলিয়ে দেখো পিও কিউ সমান ট্যান কোন পিও কিউ সমান লম্ব ওয়াই ভূমি সমান পিকিউ ওয়াই ও কিউ মানে বিটা খুব ক্ষুদ্র হলে আমরা ট্যান বিটাকে বিটা বলতে পারি এখন বস্তুটিকে লেন্স ছাড়া স্পষ্টভাবে দেখতে হলে তাকে স্পষ্ট দর্শন ন্যূনতম দূরত্ব অর্থাৎ পিয়ন কিউ অবস্থান রাখা হতো সেক্ষেত্রে বস্তুটি চোখে যে বীক্ষণ কোন উৎপন্ন করতো তার মান আলফা হলে আলফা সমান পিয়ন ও কিউ সমান ট্যান কোন পিয়ন ও কিউ সমান পিয়ন কিউ বাই ও কিউ তাহলে অতএব সরল অনুবীক্ষণের বিবর্ধন ক্ষমতা বা কৌণিক বিবর্ধন আমাদের ফর্মুলাটা কি এম সমান নিকট বিন্দুতে অবস্থিত প্রতিবিম্ব দ্বারা উৎপন্ন বীক্ষণ কোন বা নিকট বিন্দুতে অবস্থিত বস্তু দ্বারা উৎপন্ন বীক্ষণ কোন তাহলে এখানে যেহেতু চোখ ও লেন্স খুব কাছাকাছি তাই নিকট বিন্দুতে অবস্থিত প্রতিবিম্ব দ্বারা লেন্সে আমরা বলবো আ
বায়ু সমান লেন্স দ্বারা রক্ষিক বিবর্ধন ডি হচ্ছে কি স্পষ্ট দর্শন ন্যূনতম দূরত্ব বা নিকট বিন্দু দূরত্ব এবং ইউ হচ্ছে কি বস্তুর দূরত্ব তাহলে এখান থেকে লেন্সের সমীকরণ থেকে আমরা পাওয়া যাচ্ছি অন বাই ভি মাইনাস অন বাই ইউ সমান অন বাই এফ বা ডি বাই মাইনাস ভি যেহেতু লেন্সের এই দিকে অবস্থিত মানে আলোক কেন্দ্র দিকে মানে বিপরীত দিকে অবস্থিত তাই এখানে মাইনাস হচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি এম ইকুয়ালস টু ডি বাই ইউ সমান ডি বাই ভি প্লাস ডি বাই এফ বা বিবর্ধন এম সমান ওয়ান প্লাস ডি বাই এফ এবার হচ্ছে যদি সাপোজ প্রতিম্ব বৃদ্ধি পেতে 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 অসীমে গঠিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি ভি এর মান আমরা ইনফিনিটি বসাবো তাহলে সেখানে হবে শুধুমাত্র ডি বাই এফ তাহলে অতএব সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্রে সর্বাধিক মান ওয়ান প্লাস ডি বাই এফ এবং সর্বনিম্ন মান হচ্ছে ডি বাই এফ ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে তোমাদের এটা পড়তে হবে এবং এক্ষেত্রে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে যদি বিবর্ধন ক্ষমতার মান বাড়াতে হয় তাহলে অবশ্যই ফোকাস দূরত্বের মান আমাদেরকে লেন্সদের উত্তর লেন্সের কমাতে হবে ঠিক আছে এই ক্যালকুলেশনটা করে রাখবে এরপর আমরা নেক্সট যেটা জানব সেটা হচ্ছে ফাইভ অর্থাৎ যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র যৌগিক মানে বুঝতে পারছ যে একটু জটিল হবে অর্থাৎ যে স্থানে সরল অনুবীক্ষণ দ্বারা কাজ হয় না অর্থাৎ সরল অনুবীক্ষণের সাহায্যে আমরা মানে অনেক বড় বস্তুকে আমরা দেখতে পাই না তখনই আমরা কি ইউজ করব যৌগিক অনুবীক্ষণ বা কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ তাহলে সরল অনুবীক্ষণের বিবর্তনের ক্ষমতা খুবই লিমিটেড মানে খুব সীমিত তাই বস্তু খুব ক্ষুদ্র হলে সরল অনুবীক্ষণ তাকে যথেষ্ট বিবর্ধিত করতে পারে না তাই বেশি বিবর্ধন যদি পেতে হয় অর্থাৎ বেশি বস্তু যদি বড় দেখতে হয় তাহলে আমাদের কি ব্যবহার করতে হবে তখন যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র তাহলে এটা কি আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন সেটার ফল আমরা পাচ্ছি সারা জীবন পেয়ে যাব তাহলে এখানে এই বিবরণটা দেখো এখানে ছবিটা একটু দেখো যে এই যন্ত্রটা দুটো লেন্স দ্বারা গঠিত হয় একটা দুটো লেন্স দেখতে পাচ্ছ দুটো উত্তর লেন্স কিন্তু দুটো লেন্স ব্যবহার করা হয় এবার এখানে এই যন্ত্রে একটি ধাতব নলে দুই প্রান্তে দুটি স্বল্প ফোকাস দৈর্ঘ্যের উত্তর লেন্স একই অক্ষের উপরে রাখা থাকে এদের মধ্যে যে লেন্সটি বস্তুর দিকে ফেরানো থাকে অর্থাৎ বস্তুর কাছে থাকে সেটা হচ্ছে অভিলক্ষ্য এখানে থাকে বস্তুর পিকিউ বস্তু বস্তুর কাছে যেটা সেটা অভিলক্ষ্য এবং যে লেন্সটি অপর যে লেন্সটি পেছনে থাকে পেছনে চোখ রেখে বস্তুটি পর্যবেক্ষণ করা হয় তাকে অভিনেত্র বলা হয় এটা হচ্ছে অভিনেত্র অভিনেত্রের তুলনায় অভিলক্ষের ফোকাস দৈর্ঘ্য এবং উম্মেশ উভয় অপেক্ষা করিত ছোট হয় এইভাবে এটা নিয়ম যখন এটা কনস্ট্রাকশন তৈরি করা হয় যন্ত্রে তখন এভাবে খেয়াল করে করা হয় যে অভিনেত্রের তুলনায় আমরা অভিলক্ষের ফোকাস দৈর্ঘ্য এবং উম্মেশ উভয়ই ছোটো দেখো স্ট্রাকচারও বুঝতে পারছো ছোট উম্মেশ লেন্স সমেত ল নলটিকে অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে বস্তুর দিকে অথবা বস্তু থেকে দূরে সরানো যায় ল নলের মধ্যে অভিলক্ষ অভিনেত্রীর মধ্যবর্তী দূরত্বকে বাড়ানো বা কমানো যায় কমানোর ব্যবস্থা থাকে এবার এখানে কার্যপ্রণালী দেখো চিত্রে যৌগিক অনুবীক্ষণের যে কার্যপ্রণালী দেখানো হয়েছে ও এবং ই হচ্ছে ই লেন্স দুটি যথাক্রম অভিলক্ষ অভিনেত্র এফ নট এবং এফ অভিলক্ষের ফোকাস এবং এফই হচ্ছে কি অভিনেত্রের ফোকাস অভিনেত্রের ফোকাস তার এখানে হচ্ছে পিকি হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র বস্তু ও থেকে তাহলে এখানে ছবিটা অ্যাকচুয়ালি কী করে গড়িত হচ্ছে সেটা দেখো যে আমরা কি করলাম দুটো লেন্স রেখেছি একটি নলের দুপাশে ঠিক আছে এই লেন্সটির ফোকাস দৈর্ঘ্য এবং উমেশ কম এই লেন্সটির ফোকাস দৈর্ঘ্য উমেশ বড় সবই ঠিক আছে এরপর এখানে আমরা কি করছি একটি পিকিউ বস্তু রেখেছি তাহলে সেই পিকিউ প্রবলেম হচ্ছে এবার এখানে দেখো পিকিউ বস্তু থেকে পি থেকে একটি আলোক রশ্মি যাচ্ছে গিয়ে লেন্স দ্বারা প্রতিসরণের পর নির্গত হচ্ছে ফোকাসের মধ্য দিয়ে আরেকটি আলোক কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে নির্গত হচ্ছে এই দুটো রশ্মি যে স্থানে মিলিত হচ্ছে সেখানেই দেখো প্রথম পিকিউ বস্তুটি প্রতিবিম্ব তৈরি হচ্ছে কিউ ওয়ান পি ওয়ান যে বস্তুটা হচ্ছে কি সদবিম্ব অবশিষ্য এবং হচ্ছে বিবর্ধিত ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছ তাহলে এটাই হচ্ছে কি প্রথম লেন্সের দ্বারা উৎপন্ন প্রতিবিম্ব এরপর যখন এটা অভিনেত্রীর কাছে আসছে তখন এখানে কি হচ্ছে এই অভিনেত্রীর অভিনেত্র লেন্সের ক্ষেত্রে এই কিউ ওয়ান পি ওয়ান কী করছে বস্তু হিসেবে কাজ করছে ঠিক আছে প্রথম লেন্স দ্বারা গঠিত প্রতিবিম্ব কি হচ্ছে দ্বিতীয় অর্থাৎ অভিনেত্র লেন্সের 
বস্তু হিসেবে কাজ করছে তাহলে সেই বস্তু থেকে দেখো আলোক রশ্মি আবার সেই লেন্সের উপর আপতিত হচ্ছে আপতিত হয়ে সমান্তরালভাবে নির্গত হচ্ছে এরপর এই দুটো রশ্মি তো কোথাও গিয়ে মিলিত করতে পারবে না এবার মিলিত যদি না হয় তাহলে তো প্রতিবিম্ব তৈরি হবে না কিন্তু প্রতিবিম্ব এখানে তৈরি করতে হবে তার জন্য আমরা কী করলাম পেছন দিকে এই দুটো রশ্মিকে দেখো ডট 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 করে আমরা বাড়িয়েছি বাড়িয়ে এখানে একটা বৃহৎ আকারের স্মল পিকিউ আমরা প্রতিবিম্ব তৈরি করেছি দেখতে পাচ্ছ বৃহৎ আকারের একটা প্রতিবিম্ব আমরা তৈরি করেছি কি পিউ ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে কি হলো যে প্রথম লেন্স একটি প্রতিবিম্ব তৈরি করলো সেই প্রতিবিম্বটা হচ্ছে কিউন পিউন সেই প্রতিবিম্বটার বৈশিষ্ট্য কি এটা হচ্ছে সদ্বিম্ব অবশিষ্য এবং হচ্ছে বিমর্জিত দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই অভিনেত্র লেন্স কি করছে এই প্রতিবিম্বটিকে বস্তু হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে এবং বস্তু হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য এই বস্তু থেকে আলোক রশ্মিগত হয়ে এই লেন্সের উপর আপতিত হচ্ছে এবং লেন্স থেকে রশ্মিগুলো বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে এবং এই দুটো রশ্মি যেহেতু মিলিত হতে পারে না তাই এগুলোকে আমরা পেছন দিকে বাড়িয়ে একটা প্রতিবিম্ব তৈরি করছি সেই প্রতিবিম্বটা কি সমশিষ্য সোজা এবং অনেক অনেক গুণ বিপরীত মানে এখানে দেখতে পাচ্ছ পিকিউ ছোট খুবই ক্ষুদ্র বস্তু কিন্তু তার প্রতিবিম্ব দেখো কত বড় হচ্ছে তাহলে এটাই হচ্ছে কি যৌগিক মানে যন্ত্রের অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সুবিধা যেখানে আমরা খুব ছোট বস্তু রাখলে তার আমরা বৃহৎ আকারের একটা বস্তু আমরা প্রতিবিম্ব দেখতে পাবো তাহলে বুঝতে পারলে সবাই মেকানিজমটা কী করে হচ্ছে যেখানে আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে পিয়ন কিউন অভিনেত্রী বস্তু হিসেবে কাজ করে এবং অভিনেত্র পিয়ন কিউনের একটি বিবর্ধিত অসদ্বিম্ব পিকিউ গঠন করছে এই পিকিউ হচ্ছে কি যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা গঠিত চূড়ান্ত প্রতিবিম্ব এই প্রতিবিম্ব অসৎ উল্টো এবং বস্তু অপেক্ষা আকারে অনেক বড় হয় বুঝতে পারলে তাহলে অভিলক্ষ অভিনেত্রীর মধ্যবর্তী দূরত্ব এমন করা হয় যাতে এই চূড়ান্ত প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দর্শন ন্যূনতম দূরত্ব অর্থাৎ চোখের নিকট বিন্দুতে গঠিত হয় এই প্রক্রিয়াকে আমরা বলবো কি অনুবীক্ষণে ফোকাসিং এটা এইভাবেই তৈরি করা হয় এরপর এখানে আমরা এই যৌগিক অনুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন ক্ষমতার অর্থাৎ এম এ রাশিমালাটা নির্ণয় করবো যেমন আমরা সরল অনুবীক্ষণ নির্ণয় করলাম এম ইকলস টু ওয়ান প্লাস ডিভাইভ তাহলে এখানে যৌগিক অনুবীক্ষণে বিবর্ধন দুই ধাপে করা হয় প্রথমে অভিলক্ষ লেন্স দ্বারা এবং পরে অভিনেত্রের লেন্স দ্বারা তাহলে এখানে এম সমান এম নট ইন্টু এম ই এম নট হচ্ছে কি অভিলক্ষ লেন্সের বিবর্ধন এবং এম ই হচ্ছে কি অভিনেত্র লেন্সের বিবর্ধন তাহলে অভিলক্ষ থেকে বস্তু পিকিউয়ের দূরত্ব ইউ এখানে দেখতে পাচ্ছ পিকিউয়ের দূরত্ব ইউ এবং অভিলক্ষ দ্বারা গঠিত প্রতিবিম্ব পিয়ন কিউনের দূরত্ব ভি হলে মানে এটা হচ্ছে প্রথম লেন্সের ক্ষেত্রে পিকিউয়ের দূরত্ব এটা হচ্ছে বস্তুর দূরত্ব এবং এখান থেকে এটুকু দূরত্ব হচ্ছে কি প্রতিবিম্ব দূরত্ব এটা তোমাদের ভি দেওয়া আছে তাহলে প্রথম অভিলক্ষ লেন্সের বিবর্ধন আমরা পেয়ে গেলাম এম নট সমান ভি বাই ইউ অভিনেত্র বিবর্ধ কাজ অর্থাৎ সরল অনুবীক্ষণের মতো কাজ করে বলে চূড়ান্ত প্রতিবিম্ব নিকট বিন্দুতে গঠিত হলে অর্থাৎ এই যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে আমরা প্রতিবিম্বটা পাচ্ছি এটা একদম সেম সরল অনুবীক্ষণের মতোই তাই এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিবিম্বটা হচ্ছে এম ইকলস টু ওয়ান প্লাস ডি বাই এফ তাহলে এখান থেকে আমরা এম সমান এখানে মানটা বসিয়ে দিলাম ভি বাই ইউ ইন্টু ওয়ান প্লাস ডি বাই এফই এখন অভিলক্ষের ক্ষেত্রে লেন্সের সাধারণ সূত্র প্রয়োগ করে পাচ্ছি আমরা ওয়ান বাই ভি মাইনাস অফ মাইনাস ওয়ান বাই ইউ তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে পাচ্ছি এম সমান ভি বাই এফ নট মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস ডি বাই এফই তাহলে এখান থেকে যৌগিক অনুবীক্ষণের পিয়ন কিয়ন প্রতিবিম্বটি অভিনেত্রী খুব কাছে অর্থাৎ নলের প্রায় অপর প্রান্তে গঠিত হয় বলে এটা ধরে নেওয়া হয়েছে কি যে ভি সমান নলের দৈর্ঘ্য সমান এল তাহলে এম সমান এল বাই এফ নট মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস ডি বাই এফই তাহলে আবার ডি এর তুলনায় এফই মানে ক্যাপিটাল ডি এর তুলনায় এফই এবং ক্যাপিটাল এল এর তুলনায় স্মল এফ নটের মানে অনেক কম বলে আমরা এটাকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি করে করছি এল বাই এফ নট সমান এটা সমান ডি বাই এফই অতএব আমরা এখান থেকে পাচ্ছি এম ইকলস টু এল বাই এফ নট ইন্টু ডি বাই এফই তাহলে বিবর্ধনের ক্যালকুলেশনটা তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে এখান থেকে তোমাদের ক্যালকুলেশনটা থাকে এরপর এখান থেকে আমরা কয়েকটি ডিসকাস করব যে কি কি তোমাদের মনে রাখতে হবে যে ফার্স্ট যদি আমরা বিবর্ধন বেশি বেশি পেতে যাই অর্থাৎ বস্তু কিন্তু অনেক বড় দেখতে চাই তাহলে ফার্স্ট আমরা করতে হবে কি নলের দৈর্ঘ্যকে বাড়াতে হবে কারণ এম সমানুপাতিক হচ্ছে এল তারপরে কি করতে হবে অভিলক্ষের ফোকাসকে কমাতে হবে এবং অভিনেত্রীর ফোকাসকেও আমাদেরকে কমাতে হবে আর একটি কথা যে নলের দৈর্ঘ্য বাড়ানো যায় বলে যে আমরা যত খুশি বাড়াতে পারবো না কারণ সেক্ষেত্রে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে নলের দৈর্ঘ্য যেন কুড়ি থেকে পঁচিশ সেন্টিমিটারের মধ্যে থাকে আবার যদি খুব বড় মানে হয় না যে বিবর্ধন খুব বেশি হলো অর্থাৎ যদি আমরা দেখবা যে আমাদের মোবাইলে যখন কোনো কিছু
একান্তিক লেন্সে সমবায় ব্যবহার করা হয় এরপর হচ্ছে এটা ব্যবহার করা হয় কোথায় গবেষণাগারে বিভিন্ন পরীক্ষায় যৌগিক অনুবীক্ষণ ব্যাপক ব্যবহার করা হয় চিকিৎসা বিজ্ঞান আগেই বললাম রক্ত পরীক্ষা কাজে বিভিন্ন রেড ব্লাড এবং হোয়াইট ব্লাড সেলগুলোকে মানে চিহ্নিত করার জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীবর্ধা চর মানে প্রাণীবিদ্যা চর্চা বিভিন্ন কোষ পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে এই পর্যন্তই থাকলো এই ছোট্ট টপিকটা তো হচ্ছে আলোচনা করে দিলাম আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছি বুঝতে না পারলে কমেন্ট করবে আর যারা এখন চ্যানেলের নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করবে অবশ্যই 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 সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে শেয়ার করবে এবং বুঝতে না পারলে কমেন্ট বক্সে গিয়ে কমেন্ট করে জানাতে পারো ধন্যবাদ